അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിലാട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടിലാട്ട് കണ്ടു മടുത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയണേ മുട്ടത്തോടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പെയിൻറ്റും കുറച്ച് പശയും മതി നമുക്കിതിന് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും ദ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരിക ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് നോമ്പായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ആരും പിണങ്ങരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ തോടെടുക്കാം മുട്ടയുടെ തോടിൽ ചെറുതായിട്ടതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയുടെ തോടും അതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ എടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം വൈറ്റ് ഗ്ലൂവും വെള്ളവും ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലോ രണ്ട് സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഗ്ലൂവിന് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഈ ഒരളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഫേസ് ടിഷ്യൂ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ഏത് വേണേലും എടുക്കാം ഇനി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ തോടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ വെളിയിലോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കണ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലാം മടക്കി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട തോടിലോട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടേക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാ രണ്ട് ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ടതാണ് ഇതാ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മുട്ടത്തോട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങണം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബേസ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് എടുക്കുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണി കഷ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ പഴയ ഒരു മുണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബേസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വീട്ടിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഷേക്ക് ആയിരുന്നു നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ച വെള്ളമാണ് അതായത് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളമാണിത് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മുണ്ടിൻ്റെ പീസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ബേസിന് ഞാനൊരു പിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ആ ബീട്രൂട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ ഉണക്കാൻ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഒന്നും കിട്ടേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒഴിക്കാം ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടെ സെയിം ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തുണി സോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ
ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് നീണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേസിലോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നാല് സൈഡ്സും അത്യാവശ്യം കവറായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ബബിൾസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്രിലിക് കളർ ബ്ലാക്കോ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പിങ്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കണ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലാം ഒരു സിസേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഓരോ മുട്ടത്തോടും ഇതുപോലെ പയ്യെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ടത്തോടിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടത്തോട് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ മുട്ടത്തോടും ദാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ബോട്ടിലാണിത് ഇത് ബ്ലൂ കളറാണ് ഇത് മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെത് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെതിന് അത്ര നല്ല ഫിനിഷിങ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആക്രിലിക് എടുക്കാത്തത് പെയിൻറ്റിന് ഷോർട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു അലുമിനിയം കമ്പി എടുക്കാം അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ദാ ഇതുപോലെ വളച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം പഞ്ഞി എന്നിട്ട് ആ പഞ്ഞീനെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കെട്ട് കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വട്ടത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ മൊട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൊട്ടിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ ആൾക്കാർ കെട്ടണത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പേൾ മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് വില ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ചൂടാവാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഗണ്ണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു പെറ്റലിനെ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻ്റർ പാർട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പെറ്റലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫെവി ബോണ്ടിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഫെവി ബോണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽൻ്റെ ഒരു ട്യൂബിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ വില അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പെറ്റൽസും ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് പെറ്റലാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പെർഫെക്ഷൻ കുറവുണ്ട് നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് മുട്ടത്തോട് വെട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പോർഷനിലെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ
ഇനി ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തേക്കണ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഉണങ്ങിയ ചെടിയുടെ ഒരു കൊമ്പാണ് ഈ ചെടി ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണങ്ങിയതെടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് സിൽവർ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണേ ബേസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് ഗ്ലൂ ബണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ബേസിലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സിൽവർ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പിങ്കും സിൽവറും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ലീഫ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണ ബേസ് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ട് മുൻപ് ഒരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്തിരുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ വീഡിയോ ആണ് ടൂ ലാക്ക് എബോ മറ്റോ വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ മുട്ടത്തോടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് കളർ സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഹനാൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു ഫ്രോക്കാണ് ഇതിൽ നല്ല കുറച്ച് ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കളയാതെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലേസ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തു അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ലേസിന് ഞാൻ സിൽവർ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ലേസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ബോർഡിൽ താഴ് ഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുത്തും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വെയ്സിലും ഈ സെയിം ലേസിൽ ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അൺറീഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലരുടെയും മെസ്സേജ് ഒന്നും റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നോമ്പായതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് ഇൻസ്റ്റായിൽ എഫ് ബി ഒന്നും നോക്കാനേ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല സൺഡേ തൊട്ടെ എല്ലാവരുടെയും പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആരും പെണങ്ങരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇനി സൺഡേ ഇന്ത്യൻ ടൈം മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാം അതുപോലെ യു എ ടൈം വൺ തേർട്ടി പി എമ്മിന് അതുവരേക്കും ബായ് അസ്ലാം വലൈക്കും